chciałem dziś zaprosić Państwa na podróż po Gdyni i Sopocie. Partnerami tego odcinka są region pomorski, a Gdynia i Sopot to niewątpliwe perełki tego regionu oraz firma Motus, producent takowych elektrycznych hulajnóg. A między innymi przy pomocy takiej hulajnogi będę się po Gdyni i Sopocie poruszał. Oto Gdynia, moi drodzy, a konkretnie jej port. Gdynia, miasto symbol, miasto legenda. Symbol ofiary i pracy pokolenia odrodzonej ojczyzny po 1918 roku. Legenda II Rzeczpospolitej, bo do roku 1920 była tutaj mała rybacka wioska Jeno. Miasto wzniesione tak szybko. E, miasto, które miało zaspokoić morskie ambicje odrodzonej Rzeczypospolitej. No bo port został w Gdańsku, a Gdańsk pozostał wolnym miastem. Nie stał się częścią Rzeczypospolitej, więc potrzeba posiadania portu i potrzeba łączności z morzem stworzyły Gdynię. Jeśli widząc to wnętrze macie, moi drodzy, skojarzenia dworcowe, to wiedzcie, że są to skojarzenia jak najbardziej uzasadnione. Jesteśmy bowiem w budynku dworca, ale dworca szczególnego to Gdyński Dworzec Morski. Wspaniała architektura, rzecz oddana do użytku w roku 1933. Miejsce ważne, miejsce historyczne. Dla nieprzebranych rzesz ludzkich Dworzec Morski w Gdyni był ostatnim fragmentem Polski, który pozostawał w ich pamięci. Bowiem było to również, a może przede wszystkim, miejsce emigracji. Emigracja była i jest immanentną częścią naszej historii. W XIX wieku, kiedy to zaczęto emigrować wielkimi liniowcami, Emigrowano z ziem polskich Via Galicia i austriackie porty adriatyckie Triest i Fiume. Po odzyskaniu niepodległości i po wybudowaniu Gdyni i Dworca Morskiego wypływano stąd. Wypływano do Stanów czy też Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia. Wypływali na emigrację przede wszystkim ubodzy chłopi. No i nie zajmowali oni najlepszych luksusowych kabin na liniowcach, spali w kabinach trzeciej klasy. Tutaj widzimy, jak one wyglądały. No to były niemal więzienne prycze. Większość czasu spędzali na pokładzie, w obawie przed chorobami. Bo gdy już przypłynęli do ziemi obiecanej, wcale nie mieli gwarancji, że ich tam wpuszczą. Przypłynąwszy do Nowego Jorku, trafiali do takiego obozu selekcyjnego na Ellis Island, gdzie byli badani i tylko zdrowych wpuszczano do Stanów. Reszta na koszt armatora musiała wrócić do miejsca, skąd wypłynęła. Ale ci, którzy się przedostali do Stanów, zaczynali nowe życie. Do dzisiaj w diasporze mamy mnóstwo Polaków. To są miliony ludzi, potomkowie tych, którzy wypłynęli i stąd, z Dworca Morskiego w Gdyni. Muzeum w fantastyczny sposób pokazuje wszystkie nasze emigracje, od wielkiej emigracji z pierwszej połowy XIX wieku począwszy. Po II wojnie światowej mieliśmy nowy rodzaj emigracji. Wcześniej mówiłem o emigracji zarobkowej, a tutaj mamy emigrację polityczną. Finał II wojny światowej, Jałta, Polska w sowieckiej strefie wpływów. I mnóstwo ludzi nie wraca do Polski, albo z tejże Polski wyjeżdża, bądź z tejże Polski 
ucieka. Właśnie z tej Polski, czyli z PRL-u. Muszę wam powiedzieć, że sam byłem bliski decyzji o emigracji. Szczęśliwie ten system zdążył upaść. PRL zamieniła się w wolną Polskę. No i zostałem, jestem. Dzięki niezwykłej uprzejmości pracowników muzeum wpuszczono nas do magazynów, bo oczywiście eksponatów więcej niż miejsca na wystawie. No i prawdziwe skarby. Jeden z jadłospisów, a w zasadzie spis napojów ze Stefana Batorewo, Batorego, cennik barowy, lata 60. Wina musujące, szampan radziecki wytrawny, szampan radziecki półsłodki, wina czerwone węgierskie, wina czerwone bułgarskie, wina czerwone jugosłowiańskie, wina białe bułgarskie. Chemus, wypiłem kiedyś takie z kolegą w garażu, z butelki, bo byliśmy nieletni. O, to jest doskonałe, papierosy. Klubowe, Giewonte, ekstramocne, Karo, Carmen, Newport, Warta Sport. Oczywiście wszedłbym w sporty jako człowiek dbający o zdrowie. Kolejny jadłospis, tym razem karta śniadaniowa ze Stefana Batorego. Zupy śniadaniowe, w nich na przykład cebulowa, jajka gotowane, jajecznica sadzone omlety, ryby, zimny bufet, przetwory owocowe, sery, pieczywo, napoje, kompoty. Słuchajcie, to są również elementy naszej kultury. To jest historia. To właśnie do tego nabrzeża przybijały nasze liniowce, nasze transatlantyki. Batory, Piłsudski, czy też Stefan Batory. To właśnie takim rękawem, rodzajem zadaszonego trapu na pokład wchodzili na przykład mały Zbysiu Brzeziński, który wraz z ojcem przed wojną popłynął do Kanady, czy też Witold Gombrowicz, który z kolei popłynął do Argentyny. Myślałem sobie, jak połączyć te dwa światy, czyli jak kulinarnie połączyć te dwa światy, czyli Gdynię, u swego zarania małą kaszubską rybacką wioskę i ten wielki świat, który dzięki temu miejscu był potem osiągalny. No jak połączyć na przykład Kaszuby z Argentyną? I wpadłem na pomysł. Jak się marynuje na Kaszubach rybę? No najpierw się ją najczęściej panieruje w mące, smaży, a potem robi zalewę octową, czyli ocet spirytusowy, woda, sól, przyprawy. Ale jeśli zastąpimy ocet spirytusowy octem winnym i jeśli zastąpimy wodę winem, a potem będziemy już robić niemal tak samo jak na Kaszubach, to uzyskamy eskabecze. Eskabecze, czyli coś, co w smaku bardzo mało się różni od tej miejscowej, tradycyjnej zalewy. No więc mieszanka białego, wytrawnego wina oraz winnego octu, liść laurowy i ziele angielskie w dużej liczbie, cebula pokrojona w pół plasterki, nieco soli i jeszcze, by egzotyczność wzmóc i nawiązać również do tego, że jeśli gdzieś w PRL-u nie było cytrusów, no to z pewnością tu były, w Gdyni były, bo tutaj przypływały. Więc odrobina skórki z grejfruta, z pomarańczy i z cytryny. Tylko bez białych części. I to wszystko zaraz zagotuję. Niezbędna jest jeszcze odrobina cukru, to się powinno gotować nie dłużej niż 15 minut. A co będzie w tym marynowane? No coś, co dostaniecie w puszce albo w słoiku, dostaniecie bez problemu. Mianowicie wątróbki z dorsza. One są w oleju, bo tak są sprzedawane, ale ja teraz je z tego oleju wydobędę i przełożę do innego naczynia. One właśnie zostaną zalane tym eskabecze. Co możecie taką marynatą wspomnianym eskabecze zalać? No, po prostu każdą surową rybę. Można pokroić pstrąga w dzwonka, można w kostkę pokroić tuńczyka. To zależy od waszego uznania. Można czymś takim zalać szprotki, ale można również, tak jak w tym wypadku, zrobić to 
z wątróbkami z dorsza gorące, więc chwytam przez papier i takie ma być. I to oczywiście powinno trochę postać, żeby tym smakiem przeszło, ale my czasu za wiele nie mamy, więc wyobraźmy sobie, że to już jest chłodne. Zresztą za chwilę wystygnie. Doprawiamy to solą, doprawiamy to świeżo zmielonym pieprzem i coś, czego w Ameryce Południowej nie jedzą, nie mają i w ogóle tam to nie rośnie. Wiem, bo chodzi o koperek, a mój przyjaciel Tomek Morawski, który więcej niż połowę życia spędził w Ekwadorze, czynił rozpaczliwe próby sadzenia tam koperku i za każdym razem były to próby nieudane. Więc w tym wypadku mamy ślad polski, mamy ślad kaszubski. Zobaczcie, jakie to proste, jakie to piękne, ale najpiękniejsze jest to wszystko. Stojąc tutaj, Czujemy się po prostu obywatelami świata. Oto bulwar nadmorski, który łączy Sopot z Gdynią. To bardzo długa promenada, promenada przeznaczona dla pieszych, ale również promenada rowerowa. Pamiętajcie, że zmieniły się przepisy w sprawie hulajnóg. Zatem wszędzie tam, gdzie są ścieżki rowerowe, na hulajnogach właśnie po nich mamy obowiązek się poruszać. Poruszać się, nie ruszając się. Oto ideał, do którego należy zmierzać. Z miejscem, pod które właśnie podjeżdżam, wiążą mnie pewne, dość mgliste, trzeba dodać, wspomnienia. Otóż, jak już Wam mówiłem, Mój ojciec był marynarzem. Pływał, co prawda, pod banderami obcymi, ale wówczas, kiedy miałem 3 lata, jego statek, o ile sobie dobrze przypominam, pod banderą szwajcarską, na rok przypłynął na remont do Gdyni, zdaje się. Do Trójmiasta w każdym razie, ale mieszkaliśmy przez ten rok nie w Krakowie, bo ojciec musiał kontrolować remont, był chiefem, ale właśnie tutaj, w domu marynarza. To był rok, zdaje się, 67. W Polsce był generał de Gaulle. Jak mi potem mówiono, bo akurat tego dobrze nie pamiętam, podobno rozpędziłem tutaj zebranie podstawowej organizacji partyjnej. Nie wymawiałem wtedy jeszcze R i namówiono bym wpadł na to zebranie, namówiono mnie i krzyknął hura wiara na Tatara. Zebranie bardzo szybko się skończyło. Pamiętam, że gdzieś tutaj, e, trzymany na rękach, witałem generała de Gaulle'a i mówiłem e, o nim pan de Gaulle. Mieliśmy okno wychodzące na tę stronę, bo pamiętam, że przez to okno widać było morze. To miejsce od dawna chciałem odwiedzić, ale przeszkodziły mi w tym pandemia i lockdown. Teraz nareszcie znowu otwarte. Gdyński hotel Quadril, a w nim restauracja Biały Królik, którą dowodzi Marcin Popielarz. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, to z pewnością usłyszycie. I to niekoniecznie wyłącznie z moich ust. Rozmawiałem z wieloma szefami, kiedy pytałem się o najbardziej kreatywnego, młodego polskiego szefa, niemal bez wyjątku zawsze padało Twoje nazwisko. Na czym polega Twój sukces? Na czym polega Twoja filozofia gotowania? Dobrze, że mówią młodego. To się no, bardzo ale cieszę. co, nie jesteś stary przecież. Ja nie jestem stary. E, kiedy wróciłem z zagranicy, zawsze stawiałem gdzie, sobie... Gdzie byłeś? To jest ważne. E, w Londynie e, dwa lata, e, prawie półtorej roku w Norwegii, gdzie pracowałem i w jednej gwiazdce myślałem, w dwóch gwiazdkach myślałem i na koniec udało się. Mają otrzymało jakby trzy gwiazdki myślę, ale jeszcze nie w tym roku, w którym jakby ja, ja tam byłem. Ale się przyczyniłeś do tego. No myślę, że w jakiś sposób tak. Chociaż myślę, że szef taki rygor tam wprowadzał, że myślę, że to należało do szefa i su szefów. I wracając z tą całą wiedzą, zawsze chciałem ją przełożyć na to, co lokalne. I chciałem pokazać, że kuchnia pomorska, e, czy nawet kuchnia polska, wcale nie musi być gorsza niż inne. 
i, i wiedza, którą zdobyłem za granicą i tak nawet o tym, o tym mówiło wielu polskich ekspertów kulinarnych, że młodzi wyjeżdżają, pozyskują wiedzę i wracają i naprawiają polską gastronomię. To, co było zniszczone przez lata komuny, o, tym, o, o czym ostatnio również ty mówiłeś, że wcale schabowy to nie jest polskie danie, że wcale rosół to nie jest polskie danie e, i my wracamy do tego wszystkiego i myślę, że to głównie daje nam siłę. No i to jest tak, to jest właśnie kolejne egzemplum na to, e, co to ponowne włączenie się w świat dało naszej kuchni. O ile w Sulęczynie, bo tam też przecież jesteś odpowiedzialny za kuchnię, jest to taka kuchnia bardziej tradycyjna, tak tutaj fine dining i e, wysoki poziom. Zawsze mówię, że kuchnia, styl kuchni musi być sprecyzowany do miejsca na świecie, tak jak na Google Maps, do miejsca na świecie, gdzie jesteś. Oczywiście w Sulęczynie, w małej miejscowości na Kaszubach, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby robić wielki fine dining. Jeśli znajdujemy się w wielkim ośrodku miejskim, jak Trójmiasto, robimy, robimy fine dining, robimy tasting menu. Zawsze gotuj to, czego ludzie oczekują w danym miejscu w Polsce i będziesz zadowolony, bo będą zgadzały Ci się pieniądze i Twoi goście będą zadowoleni, a przecież wiesz, że o to chodzi. No, no, no i właśnie o to chodzi. A chcę powiedzieć, że y, to nie są tylko czcze słowa, bo za chwilę egzemplum umiejętności tego młodego człowieka. Dziękuję za młodego. Bo coś rozumiem, ugotujesz. Pewnie. No, Pełen tej To ja do stołu. <śmiech> Dzięki. Dzięki, bardzo miło było. Marcin już szaleje i gotuje, ale powiedział mi, żebym zajrzał koniecznie do piekarni, ponieważ jakże słusznie uważa, że podstawą sukcesu każdej restauracji powinno być również pieczywo, czyli nie kupowane w worku, pokrojone centralnie, tylko wypiekane na miejscu. Tutaj za wypiek odpowiada Karol. Karolu, to wszystko wasze dzieło tutaj. Tak, zgadza się. Wszystko to jest nasze dzieło. Pieczemy codziennie, wypiekamy pieczywo dla hotelu, dla gości hotelowych oraz na zewnątrz sprzedajemy po prostu, żeby nam to wszystko się opłacało. Prowadzenie. Ja wiem, że towar macany należy do macanta, tak. no ale najwyżej podacie mi ten kawałek bagietki. Jasne, wszystko ja jest muszę, dla tutaj przygotowane. muszę przeprowadzić teścik dźwiękowy. Zobaczcie. Słyszycie? Jezu, jakie pieczywo. Porządne masło i takie pieczywo to dla mnie już tak. jest naprawdę magnes niczego. niezwykły. Rozumiem, że dostanę nie tylko to. Tak, wszystko, wszystko co wypiekamy dostanie Pan. Już się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciao, ciao. Liczba sztućców pokazuje, że będę miał trochę roboty, no bo poprosiłem o tutejszy zestaw degustacyjny. Oczywiście można zamawiać potrawy à la carte, ale można również zamówić wspomniany zestaw. Wino. Rzecz jasna, jak się bierze zestaw degustacyjny, to mamy pozycje sparowane z każdym daniem. Ale można też wziąć coś uniwersalnego. No, w tym wypadku szampana. Po czym poznać bez próbowania, że to jest szampan? Po tych pięknych, delikatnych, niedużych bąbelkach, które regularnie odrywają się od dna. W dodatku Wielkie nieba podają tutaj szampana porządnie, czyli nie we flecie. Flet zabija smak. Maleńka powierzchnia, nie czuje się tego, co się pije. Zacznijmy od chleba. Nie widzieliście w piekarni tego, czyli miejscowych podpłomyków, które są aromatyzowane czosnkiem niedźwiedzi. Do tego masło smakowe, albo karmelowe, albo szczypiorkowe, ale również kaszubska oliwa czyli tłoczony na zimno olej rzepakowy, aromatyzowany rodzynkami oraz makiem. Zobaczcie, to jest prawdziwe złoto na talerzu. No i ten przegląd, pokrótce, pokrótce tylko o tym Wam opowiem. No jest tutaj oczywiście specjalny przewodnik po tym, co dostałem. No bo często jest to podane tak pięknie, że nie do końca możemy wiedzieć na pierwszy rzut oka, co też jest. No więc tu mamy wiosenną kapustę z karmelizowanym czosnkiem. Tutaj mamy ser rubin i krakersy, rzecz jasna, domowo wyrabiane. Tutaj siekana, wołowina i kawior z pstrąga. Pod tą kopułą z francuskiego ciasta kryje się, a, kryje się zupa rakowa. Proszę się pokazać zupo, widzicie, paruje i jest raczek. Danie główne, biodrówka jagnięca, szparagi, desery, ptifurki. To jest bardzo przyjemne, mianowicie rabarbar, lody rozmarynowe. 
no nie będę na waszych oczach tego wszystkiego konsumował. E, dobra, to są trzecie w kolejności sztuczce, więc zajmę się dla was tym. A przepraszam, zachowałem się nieelegancko. Teraz już jest w porządku. Cudowna, świeża kompozycja. Zresztą to wszystko jest nie tylko przepięknie podane, ale również wybitnie smaczne. Jedzenie najczęściej jest rzemiosłem, ale jedzenie może być również sztuką. I właśnie tutaj nią jest. Za plecami mam, moi drodzy, Gdynię. A skoro Gdynię mam za plecami, pod stopami piasek, a przed sobą Bałtyk, no i w dodatku w ten Bałtyk wdziera się taka oto konstrukcja, to oznacza tylko jedno. Jestem w Sopocie. Sopockie Molo jest dla Polski budowlą no, tak emblematyczną jak wieże Kościoła Mariackiego w Krakowie albo też Krzyż na Giewoncie, więc nie muszę Wam tego Mola dokładnie opisywać. Ja jestem tutaj po to, by pokazywać Wam rzeczy nieoczywiste i właśnie taka rzecz leży dosłownie 100 metrów stąd. Przede mną mamy dawny dom zdrojowy. A w tym domu zdrojowym coś, co sam odkryłem podczas pobytu tutaj właśnie tego. To coś nazywa się polskie smaki. No i tam teraz się rzecz jasna udamy. Kuchnią dowodzi tutaj pan Krystian Schidel z tego błogosławionego pokolenia młodych polskich szefów, którzy eksperiencje zdobywali również za granicą. Gdzie pan gotował? We Francji, w Brytanii i na Lazorowym Wybrzeżu. No to nie jest najgorszy adres, jeśli chodzi o ryby. Jeden z lepszych w Europie. No tak myślę, w Europie, na świecie tam do kata. No ale ryb francuskich tutaj nie mamy. Nie, w restauracji Polskie Smaki używamy tylko ryb z polskiego morza. Aha. I mamy dzisiaj przepiękne, świeżutkie śledziki. Filuterne maleństwa. Przepiękne. Do tego turbota który wpływa teraz w maju na tarło. Bałtycki turbo, Bałtyc... ten atlantycki jest dużo większy, oczywiście, ale oczywiście. ten ma mnóstwo smaku. Oczywiście. Ma również przepiękną ikrę, którą również dzisiaj usmażymy. Tak, dostanę kawałeczek ikry. Oczywiście. Ekstra. I tutaj pachnie coś bardzo ładnie. Kaszubski wędzony boczek, na którym przygotujemy prawdziwą kaszubską zupę, dziadówkę. Dziadówkę? Pachnie prawdziwym wędzeniem, intensywnym wędzeniem, nie amerykańskim sprayem do tak wędzenia. I to wszystko będzie za chwilę przede mną na stole? Oczywiście. Zjeść w Sopocie z widokiem na Molo to tak jak zjeść w Monte Carlo z widokiem na Kasyno albo też w Paryżu z widokiem na wieżę Eiffla. Problem tylko polega na tym, że koło wieży Eiffla no i koło Kasyna nie ma jakichś wybitnych rzeczy, bo to miejsca turystyczne. To też jest miejsce turystyczne, ale wybitna kuchnia jest. No, wisekcja tegoż co dostałem. Ta dziadówka, kwaśny smak, bardzo ważny dla kaszub. E, tutaj mamy maślankę, oprócz ziemniaków i oprócz tego cudownie pachnącego boczku. Proste i kapitalne do tego. Ortodoksyjnie żytni chleb i smalec z dzika. To jest no, symbol e, tej krainy, śledź. I w dodatku bałtycki. Naprawdę nie jest o bałtyckiego śledzia łatwo. E, kwaśny, jak sądzę, w octowej zalewie. Mm, tak, cudownie, cudownie kwaśny. Do tego ziemniaki i olej. Jasny gwint, lniany olej. Teraz danie główne, czyli turbot. Ale zacznijmy od tego delikatesiku. To jest mianowicie smażona ikra z turbota. Ten sos to jest fond, czyli taki ekstraktywny sos robiony na ościach i na głowach turbocich. O Jezu, jakie to dobre. Turbot to jest w ogóle jedna z moich ulubionych ryb. A jeśli jest to 
Turur Bałtycki. Jak wspominałem, znacznie mniejszy od atlantyckiego, ale koncentracja smaku wspaniała. No dobra, ciasto z ciemnej czekolady i kaszubskie maliny i piwo, zrekonstruowane piwo Heweliusz. Ono już nie istnieje, ale je zrekonstruowano. Tak, w Trójmieście rekonstruuje się mnóstwo tradycyjnych smaków miejscowych. Nie tylko całe Trójmiasto się rewitalizuje w sensie architektonicznym, również w sensie kulinarnym. Wiecie co? To, to jest po prostu tak dobre, że kapcie lecą. Bałtycki śleg, tymianek, ziemniaki, olej lniany. Nic dziwnego, że to miejsce ma stempel slow foodu Polska. Gdybym był w komisji slow foodowej polskiej, to też bym taki stempel dał. W oddali widnieje molo, no i ten fragment plaży od Grand Hotelu, od mola, aż dotąd to jest taka nasza kopa kabana. W sezonie mnóstwo ludzi, bary, no i w ogóle bątą oraz high life. Ale są takie fragmenty Sopotu, które działają tak samo, jak działały od dawien dawna, jeszcze zanim to miejsce było słynnym kurortem. No zobaczcie, to jest po prostu miejscowy rybacki porcik. Ci rybacy, gdzie sprzedają te ryby? No sprzedają je okolicznym restauratorom oczywiście, bo nie ma ich na tyle, by je tutaj na straganach oferować. Z plażą sąsiaduje miejsce, do którego i tak prędzej czy później trafiam podczas moich sopockich, czy też w ogóle trójmiejskich peregrynacji. To miejsce to tawerna rybaki, a odwiedzam je również dlatego, że należy do moich przyjaciół Koko i Jaśka Pawłowskich. To tu. To jest rzecz, którą zamawiam tutaj niemal z automatu, bowiem jest to jedna z moich ulubionych zup w ogóle. Kartoflanka z łososiem a la Hans Castor. No i nie chodzi tutaj tylko o literackie odwołania, ale chodzi o ekstraktywność tej zupy. Wyraźny rybny smak, podbity śmietaną, podbity majerankiem, podbity koperkiem. Pyszna po prostu. Tu łosoś, a tutaj troć, dzika troć bałtycka, zrobiona na dwa sposoby. Zrobiona na zimno, w zasadzie na surowo, bo to jest sewicze, czyli ryba tylko niejako ugotowana w sosie cytrynowym, bez gotowania, albo limonkowym. To jest seler naciowy i jabłko, jak mnie mam. Tak, ale jakoś tej świeżutkiej ryby. Troć to ryba, której nie da się hodować. To jest dzika bałtycka ryba. Obłędna po prostu. A tu jest troć smażona, ale zobaczcie na czym podana. To jest mianowicie risotto. Risotto na bazie sera bursztyn. Jakie? Sprawdźmy. Ekstra. Lekko al dente, ale nie twarde, jak trzeba, w głębokim talerzu po włosku. No i ryba, ryba. Co w rybie smażonej jest najważniejsze, poza świeżością? No to, żeby nie była przeciągnięta. Soczysta. Świetna kompozycja, świetna kompozycja. Kompozycja idealna. Także, moi drodzy, pamiętajcie, zaraz przy plaży, obok porciku rybackiego, tawerna rybaki. Ten ożywczy, kulinarny prąd dotyczy nie tylko gastronomii. Ludzie spotykają się po to, by gotować. Czasami też y, tu przychodzą po to, by się uczyć, bo to jest Akademia Kulinarna K5. Ale dzisiaj podejrzymy właśnie przyjaciół w akcji kuchennej. Oto człowiek, który tym wszystkim zawiaduje, Kamil Sadkowski, mój przyjaciel, znamy się od dawna. 
2004 rok? Nie wiem, nie jesteśmy dziadersami, nie będziemy no, czasu liczyć. Nie Spokojnie, mieliśmy czasu, to nie e, razem jeździliśmy po Europie. E, ja stawałem przed kamerą, a Kamil mi pomagał e, za kamerą. Ale opowiedzmy o tym, co dzisiaj. E, spotkaliście się tutaj, e, cześć panowie, dzień dobry. Cześć. Sami faceci. Sami faceci, potrafią doskonale gotować. Potrafią doskonale. Spotkaliście się tutaj, by e, ugotować co? No opowiedzmy pokrótce o tym. E, to jest taka gastrobanda nasza po prostu. Spotkamy się raz na jakiś czas, a jesteśmy dzisiaj w skarbach. To jest taka cisza. Weźcie, zapijcie się wina, że rozróżnicie. Robimy, robimy dzisiaj pelonę. Ona zaraz ucieka z zatoki. Ale ona jest, to jest ta słynna ryba, która ma niebieskie ości. Tu będzie taka salsa z truskawek i zmięty. Z amaretto, więc to będzie do, też do jednej z ryb. Truskawki i mięta? Truskawki mięta, amaretto. Amaretto, no tak to będzie wyglądało. Dobra. Determinacja. Determinacja pełna. Tu będzie turbot, który, który będzie Bałtycki wypieczony. turbot, jak rozumiem. Wypie, wypieczony będzie w całości, później go wyporcujemy. Aha. E, to będzie taka historia z kolejnych tych naszych rybnych tutaj doznań. Dobra. Zupa rybna, ale, e, e, ale taka kaszubska historia dosyć nietypowa, bo e, oprócz, o, oprócz dorsza będzie też e, e, ogórek starty na tarce. I dużo będzie tego zakwasu. Zdaliśmy mało solne, bo się teraz pojawiły i zwykłe piszone. I to będzie takie połączenie po prostu... Czyli to będzie rybna ogórkowa. Rybna ogórkowa. So, solianka. Solianka, solianka kaszubska. Ale kaszubska. Kaszubska. Ale kaszubska. Ale kaszubska. Ale kaszubska. Co, co to jest? Co to jest? Krakersy takie do, do naszych, naszych ryb, które po prostu zrobiliśmy. Sami zrobiliśmy. Sami zrobiliśmy. Same, same zboża, grama mąki nie ma i to było wypieczone, to będzie dobre. Po polsku, ze śmietaną, z koperkiem. Ale to już jeziorne historie. No ale, ale też kaszubskie. To też jest jest tak. Łebsko. Jezioro Łebsko. Musiałbym spytać Tadeusza, który nam ryby daje. Ale, no, nie dobra, wiem, skoro... jedno. ale ważne, że nie jest sprowadzone z Australii na przykład. Nie, nie, spokojnie, nie jest to, jest australijska, to nie jest australijska historia. Dobra. Tu obuzy robią kolejną rzecz. Co wy tu robicie? A wy pomagacie tutaj Piotrowi. Uzupełniamy. Tu będzie, tu będzie uzupełniacie dodatki. Tu będzie sa, sa, sałata z cukini, z kopru, razem z takim dressingiem musztardowo delikatnym. A tutaj witaminki, zdrowie, a tutaj będzie strąg w takiej panierce makowej ze szparagami spalonym masłem. I to taka prosta historia, którą na co dzień robimy. Ale, ale, ale wiesz co, ale poka pokażę ci zaraz coś. No, no, no. no. Idziemy, idziemy, idziemy. Się, Czekajcie. To jest, dobra, masz tutaj coś, spróbuj. Co to jest? To jest, no to, to mi, ty mi powiedz, co to może być? To Słuchaj, jest, no moi, to wy, 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 wygląda to, wygląda to jak wątróbka z dorsza. Tak, foagra z morza. Co? Ale dobra. No to jest ten łobuz, który to robi. To, to jest piąt z, z, z to, to, to twoje dzieło? A co, znaczy nie moje to wino, to co jest do tego się pije? Natury. No tak, ale. A to jest kaszubski soter z róży ze ścieżki rowerowej, która biegnie przez półwysep. Trzyletnie wino, do tego wątroba z dorsza. Francuzi mogą przyjść u nas posprzątać. Francuzi niech przyjeżdżają tu z pastą do butów, żeby wam. Buty czyści. Zobacz. Jak często się spotykacie? Staram się raz tak na kwartał, raz w miesiącu. A, a, a. To, a, teraz, a to jest sól tej ziemi. No. To jest sól tej ziemi, stamtąd proszę. Korzenne szprotki? Tak, tak. Próbuj. Czyli również chcecie powiedzieć, że anszuła, że anszuła może spadać na drzewo? <śmiech> Sardynki mogą szprotką czyścić łuski. Zobacz, jakie to jest delikatne. Tutaj nie ma wystających ości. Tutaj nie ma... Obłędne, obłędne, obłędne. E, czy mogę tu jeszcze chwilę zostać? Bo rozumiem, że wszystko to, co ugotujecie, będzie się potem jedli, nie? Wszyscy razem zjemy. A, ja też, ja też, ja też. No dobra, to chyba jeszcze chwilę zostaniemy. Ale dobrze, jak się dynie. Lata temu Zafascynowany całkowicie, oglądałem filmy z kraju Basków, czy też z Katalonii, o tamtejszych konfraterniach smakoszy. I zobaczcie, coś takiego dzieje się i tu. To jest bractwo ludzi dobrze jedzących. Gastrobanda. Właśnie wyszła książka. Przepisy, między innymi od tych gości, którzy przy tym stole siedzą. Ode mnie też. Bo ja, co prawda, bywam tutaj 
rzadko, ale za to bardzo intensywnie. Na stole rzeczy przed chwilą ugotowane, ale niektóre przywiezione wcześniej. Na przykład to, to jest rzecz absolutnie genialna. To są mianowicie wędzone szprotki aromatyzowane estragonem, aromatyzowane chili yy, oraz anyżem. To ten kolega zrobił. Mach, pomachaj tam. Piotrek z Gryfona w jastarni. No ale zobaczcie, tu wszystko jest co trzeba. To są... Słuchajcie, po to właśnie, po to właśnie się żyje. Panowie, panowie, wasze zdrowie. Nie, niech żyje gastrobanda. Niech żyje życie, śmierć śmierci. Gracias.